Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Bausimulator 2015. Mit dabei ist natürlich der Aerox und ich schönen guten Tag. Moin. Na. So, die letzte Folge haben wir das schöne Stadion fertig gebaut und das andere Haus. Und wir und, ja, haben noch einen anderen Auftrag angenommen. Und ja. <lacht> Jetzt will ich erstmal noch ja. mal die Eisen rauf, äh, die Eisen raufheben. Damit ich auch schon mal den ganzen Kram, den wir brauchen, bei der einen Mission dahin fahren. Okay. Ja. Ja, hier ein Stück mehr dran. Da ein Stück. noch ein Stück. Mal gucken. Okay, der Licht ist an den einen, was da hinten in der Ecke rumliegt. Aber ja, da was? was ist da? Ja, yeah, nicht da. Yeah. So. Ja, so Y, E, A, H. Äh. Ja, so in Ansicht und dann welche Baustelle ist denn das? Bist du gerade bei der Baustelle, wo du zuerst, äh, die wir zuerst ausgewählt hatten? Ja. Okay. So, ausnahmsweise haben wir auch mal grün. Bäh. Ja super, es hat gehakelt und dann konnte ich nicht lenken und bin gegen eine andere gefahren. Super. Wenn es tot ist. Hm, naja. Irgendwie hagelt das nur auf dieser Strecke. Welche Ecke? Strecke, nicht Ecke. Oh. Was du nur mal hier verstehst, also. Ich weiß. Ich verstehe so viel das. <lacht> Das war so klar. Es hakelt und der haut einfach rechts in ein Auto rein und haut es voll in die nächste Ecke. Auto! Mhm. <lacht> ich glaube, Frops mag mich schon wieder nicht. Na, wobei. Ne. Hier soll das riesige Haus hin. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Aufträge. Die war Aufgaben. Große Stadthaus. Was kommt ja einfach zwischengezählt? Alter, Alter. Die quetschen dann aber ganz schön. Bei Playmobil. Verdammt. <lacht> Du kommst doch noch bis hierhin mit deinem Kran, oder? Wenn ich das Teil hier vorne abstellen würde. Den Anhänger. Warte. Ja, komm ich. Okay, auch bis ans Ende vom Anhänger. Ja, mal so. Würde knapp werden, mal gucken. Okay, zur Not kannst du ja deinen Bagger benutzen. Dann kann ich schon mal den nächsten hierher bringen. So. So. Und dann geht's wieder zurück.
glaube, das ist eines der coolen Stadthäuser, die so richtig innen sind, weißt du? Okay. Klein, beschissen, stinkt nach Pisse. Na ja, klein nicht. Klein nicht. Kannst du mal auf das Bild gucken? Klein ist das nur wirklich nicht. Mach ich Wohnung hinten drin, so klein. Was? Wohnung hinten drin, so klein. Yep. Das wollte ich schon. Ja. Und bei deinem Jen. Okay. Was ich aber auch schön finde, dass du den Bagger als Kran verwenden kannst. Also ja. Da wurde ein bisschen auf Realismus auch geachtet. Mhm. Zum Glück. Was ja aber auch schön gewesen wäre, wenn würde man so Rüttler oder so Walzen, deine Walzen, Rüttler haben. Ja, als Aufsatz, ne? Ja, auch bedienen. Ja, auch bedienen kann. Achso, okay, ja. Also handmäßig. Mhm. Und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Falschen hier hinsetze. Steht der Anhänger noch da? Guck mal bitte. Ja. Okay. Den habe ich ja ausnahmsweise mal Glück gehabt. Oh. Und dann bringe ich gleich schon die nächste Anhängerladung vorbei. Oh. So. Ab zum Baustoffhändler. Dann kriegt das wenigstens diese nein, nein, nein. Folge noch fertig. Und in der nächsten Folge, da werde ich dann wahrscheinlich für die nächste Hütte dann ja, die ganzen Rohstoffe da schon mal hinbringen. Oh, hoffe ich mal. Ja. Also du pennst mal wieder Bauwagen. Nee. Wenn, dann penne ich wenigstens im LKW. Okay, im Bauwagen ist jetzt mal gepennt. Ja. Ah. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hm. Das ist der erste Gimmick, dass der Chef reingekommen ist und in den Arsch getreten hat. Ich bin doch der Chef. Treten wir doch nicht selber. Der Bauherr, der das ganze Haus gebaut haben wollte. Ja. Mann, wie kann man denn so dämlich sein als Autofahrer? Weißt du, ich fahre hier mitten auf der Straße und der fährt mal einfach rein, weil er auf meine Spur wollte. Fährt mal einfach hinten im Anhänger rein. Pff, meine Spur! Ja, so nach dem Motto. Also das nervt irgendwie. So. Mal gucken, ob ich das hier alles noch hinbekomme. Mit dem Verladen. Oh, ich glaube, mein Ding ist wieder abgekackt. Das hängt nämlich. Oh, oh. Und ist abgekackt. Ja. Nö, doch nicht. Ah, okay. Dann ist ja gut. Oh Gott, das Geräusch. Das Hydraulikgeräusch von diesen Armen. Nee. Aber bei Gott sieht das auch lustig an. Okay. So, Palette. Ja, auch schön, dass man richtig hört, wenn du eine Taste drückst, ist so die Motor dann aufholen hast. Mhm. Oh. 
Bei mir leider nicht, weil das Hydraulikgeräusch lauter ist als der Motor. Hydraulik ist lauter als der Motor, wie geht das? Keine Ahnung, hier geht das. Ja. Und da gesagt, man hört nur diese verkackte Hydraulikpumpe. Die ist immer fast am Abkacken. Mhm. Du machst gar nichts mit der Hydraulik, die ich ab. <lacht> so. Ich kann mir das auch äh, als super Job vorstellen, wenn du als Ton, als Tontyp wieder unterwegs bist. Du äh, nimmst so einen Bagger auf, ne? Jetzt stehst du wohl hinten auf dem Motor rum, ne? Ja. Da musst du. Äh, auch passen, dass du das richtig filmst und so weiter. Wenn der Bagger der mal ein bisschen hotiger unterwegs ist, also mit dem Löffel sich irgendwo abstützt oder so, mhm. fliegst du immerhin fast runter. Das wird bestimmt sehr lustig. Ja. Weiß auch nicht. Ich kann ich mir auch einen schönen Job vorstellen. Ja. Du nimmst dich so einen Gartenstuhl und setzt dich auf den Bagger drauf. Ja, genau. Und steckt das Mikro direkt im Motor rein. Im Motor, im Auspuff am besten noch. Wie <lacht> das Mikrofon weg, so irgendwie 50.000 Dollar Mikrofon. <lacht> Kennt der Typ sich nicht aus, denkt so, ah, guck mal, hier ist ein Mikrofonständer. Stell ich mal ein Mikrofon rein. Er macht, dat, er macht den Motor an, vom fliegt das Mikrofon an. <lacht> Dann steht da einer am 40 Grad eine Stunde für das Mikrofon im Hals. Kann er mal singen. Oder da kriegt gerade der Nachbar und da fliegt genau das Mikrofon in die Kohle rein. Das 50.000 Dollar Mikrofon. <lacht> fliegt der Grill am besten noch um, ne? Ja, der Grill bricht zusammen, weil er schon so verrostet ist. Oh Gott. Mhm. So, das hier passt nicht, da muss er ganz genau sein. Ja, vor allem da war eine riesen Toleranz bei den Sachen, die ganz einfach waren, aber hier beim Bagger, ne? Ja. Da alles hundertprozentig richtig. Ja, weil das ist ja schwieriger. <lacht> hey, nee. Oh, den hier wieder reinschieben oder auch mit diesen Plan zu machen, wenn diese Planen da von den LKW zu gehen, null Toleranz. Aber wenn man den Pritschenwagen zu macht, dann können die Klappen ruhig überall zu klappen. Da ist überall Toleranz. Ja, so ein bisschen verkackt ist es an manchen Stellen doch. Yep. Also, ich würde einfach mal sagen, wir beenden die Folge erst, wenn ich den Kram hier noch verladen habe. Wie viele Paletten das sind das? Es nee. sind noch sieben Paletten, das geht also noch. Okay. Ja. Ich verlade gerade Zementsäcke. So ein Sack. Nee. Doch. Bin mal gespannt, ob die Anhänger hier verwackt sind mit den Teilen da drin. Wenn wir hier wieder yeah. raufkommen auf die Welt. Oh. Oder ob da noch alles drin liegt, was da reingehört. Da ist durcheinander. Liegt alles überall im Haus verteilt. Ja, am besten noch überall im Haus verteilt. Dann darfst du das schön so mit dem Kran reinformeln. Mhm. Schaffst du? Super. Mit deinem dünnen Kran in Hämchen, da schaffst du bestimmt. Ja, genau. Am besten noch durchs Treppenhaus, weil es da genau liegt. Vielleicht musst du ja auch, äh, hast du auch Glück und die Fenster sind schon reingehabt, aber du kletterst doch so schön. Mhm. Ja, aber als 
Und bei dir das Spiel abgestürzt ist, hatten wir doch auch irgendwo Ladung drauf, das ist auch nicht zerflogen. Das stimmt, aber es ist abgestürzt. Was passiert, wenn wir das normal beenden? Das war genau so. Oh, monatliche Abrechnung 58.000. Okay, das ist scheißegal, ob wir nur irgendwo gegenfahren oder nicht. Wir bezahlen immer gleich viel. Okay. Oder also können wir das auch. Ich darf wieder Sachen fahren. Du hast vorher auch gemacht. Ja, aber jetzt darf ich wieder so total besoffen durch die Gegend fahren. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> Und du darfst oh. wieder Navigator für mich spielen. Oh. Aber davor auch. Ja, aber da, da bin ich ja ganz vorsichtig gefahren. Immer ganz langsam. Bei jeder Kreuzung oh. bin ich langsam gefahren. Nur noch 60 bei jeder Kreuzung. <lacht> Manchmal auch uh, 80. Das war ja mal. Ja. Muss ich dein Getriebe erstmal dran gewöhnen, dass du so wenig da warst. Das ist ungewohnt. Das läuft schon von alleine 60 da mal. <lacht> Oh. Die explodiert. Nee. Das Getriebe kann ohne Motor alleine schon 60 km/h laufen. Wie auch immer. Aber es läuft einfach. Äh, ja. mhm. Total. Oh man. Ich frage mich gerade, warum ich da die Paletten hier so fein säuberlich aufstarte. Naja. Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, warum ich das überhaupt so ordentlich mache. Einfach einfach raus. Ja. So ein Bagger einfach nur drauf geschmissen. Wie weit bist denn du mit Baggern schon? Keine ja, Ahnung, muss ich mal mit das machen. Oh, 63 Prozent. Äh, 63, 93 Prozent. Ach ja, okay. Ich hab mir gedacht, was ist da 61? Wie viel musst du da ausgraben? So tief bis ich an Mutti's alte Leiche rumgekommen. Ich glaube, wenn du fertig bist, habe ich auch alle Teile von vorbeigebracht. Gucken. Ja. Muss ja nur noch drei Paletten aufladen. Oh, ich darf jetzt erstmal hier den äh, Lecker wieder ein bisschen umparken. Raus. Kann ich wieder schön überall gegenfahren. Ja. Schön. Hm. Raus wird schon wieder hell draußen, sehe ich gerade. Ja, bei mir ist schon ein bisschen länger hell. Ja, bei mir nicht. Oder zumindest nicht so hell, ja, dass es... Ja, sagen, wie spät das ist. Könnt ihr ja gerne mal machen. Das ist genau 6.10 Uhr. Oh, okay. Das wird sowieso kein nice. interessieren. Du weißt nicht, vielleicht fragt sich einer, was wir Spacken so früh noch äh, machen. Nee. Doch. Nein. Doch, vielleicht kommt es in den Kommentaren und du wusstest es nicht. Dann sagen sie alle, du kannst deine. Jetzt sind deine Abonnenten nicht gut genug. Ja, wieso kenne ich meinen Abonnenten nicht gut genug, wenn ich äh, die Zeit selber nicht weiß? Mhm. Nee, weil du dann gesagt hast, das interessiert doch eh keinen. Mhm. So, und du hast deine Abonnenten falsch eingeschätzt. Wenn die mir das nicht sagen. Du musst einfach mal ein bisschen auf deine Abonnenten aufpassen, die können ganz schnell wieder deabonnieren klicken. Ja. Ganz schnell, das ist ein Knopf. Mhm. Ich tue sie eh zwei Knöpfe. <lacht> Ganz schnell. Tja. Aber wenn einer das wissen will, dann soll er das in die Kommentare schreiben. Jetzt weiß er doch auch noch so, ohne dass er die Kommentare geschrieben soll. Tja. Apropos, glaube ich, wissen wir das denn nicht mehr, wenn er diese Folge sieht. Das wäre egal. Das ist ja total egal. Du sollst übrigens den Baustellenbereich frei machen. Ach nee, du kackst Spaß. Mhm. So. Und bei den Pritzenwagen kann ich eigentlich gleich stehen lassen. 
So. Oh, 150.000, alter Falter. Die Eisen sind schon da. So. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und mal gucken, was wir da so schönes machen werden. Also bis dann. Tschüss. Ciao.